নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমার মতো যারা বাটা এবং ভর্তা খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য আজকের পর্বটা কিন্তু খুব স্পেশাল কারণ আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি দুর্দান্ত স্বাদের ঝিঙে বাটার রেসিপি এক থালা গরম ভাত শুধু এই ঝিঙে বাটা দিয়েই খাওয়া হয়ে যাবে এটা কিন্তু আমার গ্যারেন্টি আর এটা বানানোও ভীষণ সহজ একদম বাড়িতে থাকা কিছু উপকরণ দিয়েই এটা তৈরি হয়ে যায় তাহলে চলুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক অনেক সময় দেখবেন বাড়িতে ফ্রিজে পড়ে পড়ে ঝিঙেগুলো একটু শুকিয়ে যাচ্ছে সেরকম শুকনো ঝিঙে দিয়েও কিন্তু এই প্রিপারেশানটা তৈরি করা যাবে আমি যে ঝিঙেটা হাতে তুলে দেখাচ্ছি ঝিঙেটা একটু শুকিয়ে গেছে আর এই রকম শুকনো ঝিঙে থেকে খোসা ছাড়ানো কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ নয় আর যেহেতু ঝিঙে খোসা বাটাও খাওয়া যায় সেই জন্য খোসা থাকলে কিন্তু খুব একটা সমস্যার কিছু নেই শুধু ঝিঙের ওপরে যে শিরাটা থাকে মানে শক্ত লম্বা অংশটা থাকে মানে ঝিঙের গায়ে অনেকগুলোই থাকে এরকম শক্ত লম্বা অংশ সেই অংশগুলো ফেলে দেবেন চেচে তারপর ঝিঙেটাকে খুব ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি এবার ঝিঙেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিচ্ছি এই ঝিঙেটা আমাদের বেটে নিতে হবে আর আমি এখানে কিন্তু ছশো গ্রাম মতো ঝিঙে ব্যবহার করেছি ঝিঙেটা বাটার সময় এর মধ্যে স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিতে হবে আমি তিনটে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি আপনারা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন এই প্রিপারেশানটা কিন্তু একটু ঝাল ঝাল হলে খেতে ভালো লাগে যে কোনো বাটাই একটু ঝাল হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে আমি এই মিক্সার জারের মধ্যে দিয়ে ঝিঙেগুলোকে বেটে নিচ্ছি আর ঝিঙে বাটতে কিন্তু একদম কম সময় লাগে পাঁচ থেকে ছ সেকেন্ডের মধ্যেই ঝিঙে খুব সুন্দরভাবে বাটা হয়ে যায় ঝিঙেটা আমি বেটে নিয়েছি এবার চলে যাচ্ছি মেন রান্নায় একটা ফ্রাইং প্যানে আমি এখানে তিন টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল ভালো করে গরম করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো শুকনো লঙ্কা শুকনো লঙ্কাটা আমি দুটো টুকরো করে দিয়েছি আর নিয়েছি এখানে কালো জিরে এক টি স্পুন শুকনো লঙ্কার কালারটা একদম চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি দুই টেবিল চামচ মতো রসুন কুচি রসুনের পরিমাণটা এই রান্নায় একটু বেশিই লাগবে আমি রসুন কুচি দিয়েছি আপনারা রসুন বাটাও ব্যবহার করতে পারেন রসুনের কালারটা একদম চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভালো করে ভেজে নিয়ে এর মধ্যে বেটে রাখা ঝিঙেটা দিয়ে দিচ্ছি আমি ঝিঙেটা মিহি করেই বেটেছি আপনারা চাইলে কিন্তু এটা একটু আধ বাটা রাখতে পারেন তাতে ঝিঙের টুকরোগুলো মুখে পড়বে খাওয়ার সময় সেটাও কিন্তু খেতে বেশ ভালো লাগে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এটাকে মিডিয়াম থেকে হাই ফ্লেমে রেখে এভাবেই নাড়াচাড়া করতে থাকতে হবে যতক্ষণ না ঝিঙেটা শুকিয়ে আসছে দেখুন ঝিঙেটা একটু শুকিয়ে গেছে এই সময় এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন তবে নুনটা এই সময় একটু কম দিতে হবে কারণ ঝিঙেটা কিন্তু আরও শুকানো হবে দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর টি স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো এবং সামান্য একটু মিষ্টি দিলাম তবে মিষ্টি দেওয়াটা একেবারেই অপশনাল আপনারা চাইলে মিষ্টিটা স্কিপ করতে পারেন আর এর মধ্যে কিচ্ছু মেশানোর নেই এখন এভাবেই এটাকে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে রেখে নাড়াচাড়া করতে থাকতে হবে যতক্ষণ না ঝিঙেটা পুরোপুরি শুকিয়ে আসছে সেই সময় পর্যন্ত মোটামুটি সাত থেকে আট মিনিট লাগে এই রান্নাটা কমপ্লিট হতে এখন দেখুন ঝিঙেটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আমি কিন্তু এর থেকে বেশি আর শুকাবো না ঝিঙেটাকে আপনারা চাইলে আরও একটু শুকিয়ে নিতে পারেন আমার রান্না এখানে একদম শেষের মুখে এই সময় এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে এক টি স্পুন মতো কাঁচা সর্ষের তেল এই কাঁচা সর্ষের তেলের ফ্লেভারটা কিন্তু যে কোনো বাটাতে খুব ভালো যায় তাই শেষে অবশ্যই একটু কাঁচা সর্ষের তেল দেবেন সর্ষের তেলটা দেওয়ার পর আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম এবার এই সর্ষের তেলটা ঝিঙের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে এটা একদম সার্ভ করার জন্য রেডি হয়ে যাবে গরম ভাতের সঙ্গে কিন্তু আর কিচ্ছু লাগবে না যদি থাকে এই ঝিঙে বাটা এটা কিন্তু আমার গ্যারেন্টি অবশ্যই আপনারা ট্রাই করুন দুর্দান্ত হয় খেতে আর এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন অথবা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন আর পাশে থাকা বেল আইকানটা অবশ্যই ক্লিক করবেন নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য তাহলে ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন